天飞，我们今天不回去好不好？今天晚上别走了，行吗？不行，小姨还在家等我呢，我先走了。电话都不接呢。哦，去陪客户唱歌了，手机，然后就没电了。那最后谁买的单啊？许震。许震买的单。你赶紧去洗澡吧。哎，小鹿今天也没回来，是不是回自己家了？给你送钱过去，而是我真的没有钱了。我所有的积蓄都给你了，信用卡也透支了，你总不至于让我去偷去抢吧？做这些，也都是为了这个家。可是我真的不需要你赚什么大钱，我
我只希望你身体好好的，每天开开心心的。我知道了，你放心，我以后再也不会做让你担心我的事儿了。昨天晚上我喝多了，你还还是第一次啊！对，对不起啊。田飞啊，哎，感情点，杭州那边有个项目快开盘了，呃，那边策划部缺几个人，你和小鹿去帮几天忙吧。哦，那我们要去几天呢？三四天、五六天，谁知道呢？看那边情况吧。小鹿，我说的话你听到了吗？有没有问题？哦，没问题，我就组织了一块砖，哪里需要哪里搬。加油干！还没睡啊？呃，我帮你买了饮料。我不是很喜欢喝奶茶。我知道你不太喜欢喝奶茶，所以呢，我帮你买了柠檬红茶。你怎么知道？你所有的一切我都知道，我还知道你现在在想什么。那我在想什么？你说说看。你现在肯定在想，有什么办法可以赶紧摆脱这个烦人的家伙？你想太多了。
，你一定是在想，小鹿的第一个男人是不是？对不对？如果是真的，你就会很得意，对吧？走了吗？早走了。小田呀、啊，大包小包的带了好多东西。这小伙子真的不错哎。哦，那我先挂了啊。你们男人都爱说谎吗？谎言有很多种，我这是善意的谎言。谎言就是谎言，没有善恶之分。你现在当着我的面跟蓝小一撒谎，总有一天你会后悔的。后悔什么？向他撒谎了、啊？当着我的面今儿忙了一天，刚洗完澡准备睡呢。有没有想我呀？啊，当当然有了。我刚加完班回来。哎，怎么你出差，小鹿也出差啊？是不是你们俩约好的？你别瞎想啊！你当我领导啊？想让谁出差就谁出差。都那么晚了，你要不先睡吧？
在看租房的信息啊，你不是已经有租房子了吗？哎呀，我都跟别人合租的，很不方便。现在买房子也太贵了，你看这个，租的一个月两千五，等于我的工资一大半我都要交给房东，凭什么呀？哎。我们家亲戚就有一个房子，一个月一千块钱，不过有一点小的，你有没有兴趣啊？哎，赶紧帮我预约，我下班出去看。OK。那你随便看一下吧。我这房子，你看，中央在地段好，出门就是地铁。房子虽小，你看是家具、家电一应俱有。这床也太小了吧！对，你看这床是折叠的，睡觉的时候拉开，平时收回去，这样不显得地方很大吗？看，怎么样，小姑娘？我我再想想吧。你可尽快，我这房子马上就要租出去了。好，尽快。别人要租的。嗯嗯嗯，好。你说你出差回来也不给我带个礼物啊，就给我带一堆脏衣服。哎，我又不是去别的地方出差，是去你老家。田飞，这是什么？啊？被我抓到罪状了吧？这什么呀？什么罪状呢？不就一根头发吗？我开玩笑的，你认真什么的呀？我就得认真了，我告诉你啊！我在外面出差那么累，你还在这儿捕风捉影。再说了，一根头发算什么呀？我们售楼处里的工作人员全是女的，站在身上很正常。好了好了，我问你啊，这次出差，小鹿有没有给你放电啊？又来了。这次出差那么累啊，都快死人了，真是，还有时间充电放电？那他怎么没跟你一起回来呢？啊，以前你们俩都同进同出的，是不是心虚了？我怎么知道他去哪儿了？啊，他有可能回自己老家了呢？你自己打电话问他去，我洗澡去了。喂。嗯。哼。哎，小鹿啊，怎么一回来像丢了魂一样啊？想吃点什么，老爸给你去做。其实我什么都不想吃，我就想喝一碗白粥。嗯，行。老爸，嗯，可不可以问你借点零花钱花花？怎么了你啊？你这点工资还不够你花呀？当然不够了，光是衣食住行就花了一大堆钱了。这个工作累死累活的，天天加班，我们老板恨不得我们就跟树似的种在办公室里面。老爸，你说有没有那种不用干活，完了月底还哗哗发钱的那种工作？你这丫头，那以后要是没钱花了，就找老爸要。嗯。这
个很好。呃，我再看一下，能不能换别的图片？这样的。嗯，不错，我觉得挺好的。你中午回来过、啊？没有啊，怎么了？我怎么觉得家里东西被人动过呢？你神神鬼鬼的瞎猜什么呢？啊！我今天在公司开了一天会，腰都快没断了。哎，你说会不会小鹿趁咱们俩不在家，自己偷偷跑进来过？他没事进我们房间干嘛呀？那谁知道呢？要不就你们俩一块进来的。你瞎说什么呢？开玩笑啊！这种事儿能开玩笑的吗？小气！哎，对了，你那个生意到底什么时候才能做成啊？我信用卡都要到期了，还在谈呢。还在谈？这谈到什么时候啊？谈恋爱都该结婚了，我信用卡……别信用卡，老是信用卡，信用卡的，满脑子就是信用卡。信用卡不是有一个最低还款额度吗？到时候到期了，我帮你还上就是了，啰里吧嗦。宝贝儿，我最近公司不是很顺，火气有点大。你火气大已经不是一天两天了。你也知道我，做公司事无巨细啊，都都得自己来。哎呀，真的很不容易嘛。你就理解理解我啊。我理解你啊。可是理解我呢？我以前个性不是这样的，现在全被你磨平了。是我不好。我的错，我的错。这个季度的业务报表已经在我们的公司的网站上面已经有了，大家想必都已经看过了吧？我想跟大家说的是，我个人感觉深深的不满意大家。大家虽然很努力了，但是努力也是要有方法的。如果方法对的话。我们就能立刻达到你想要的那种效果。如果方法不对，再努力也没有用。你看看别人这种广告怎么做的，百步见景，千步见缘，满城皆绿。你们的广告呢？都回去好好想想，时间都用在什么上了？打游戏，出去泡吧，都要好好回去反省一下。公司在发展过程中，公司没有前车之鉴，完全是一路摸索，难免会出现各种状况。公司也是刚刚开始的团队嘛，大家还是要总结一下经验。嗯、师傅，去恩济花园。
，小姨，小姨，出什么事了？反正不是什么好事。什么？哎，你要去哪儿？我送你啊。不要了吧。
有人吗？有人吗？有人吗跟我说说吧，到底怎么回事？有什么好说的？你不是都知道了吗？我不知道，我不知道，我什么都不知道。我现在要上街，被你们骗来骗去。你给我放开！你放开！是他先追我的，我根本就不喜欢他，我也拒绝过他，可是他就是对我穷追猛打，我也没办法呀。你知道男人有时候面对女人诱惑，他是很难拒绝的。再说也是你给了我们机会，我给你们机会，就就是就那天请客吃饭，我打完电话。来，付姐。可是你没有来，所以他来了。然后呢？我当时喝多了，没有把持住，然后就……那你今天也喝多了，你今天也喝多了，你今天也喝多了，是不是？小姨，小姨，你听我说。我也不想和他纠缠在一起，我我根本就不喜欢他，我只喜欢你一个，一直只喜欢你一个。我想要回去，我想，我不知道如果错，我求你再给我一次机会，啊，求你，你再给我一次机会。让我一次机会，让我改过自新，让我重新来过。你，你给我点时间，我一定会处理好的啊！我求你，我求你，你把这改过，改过。我知道我错了，我知道我错了，小兵。我求你，我。喂，我在公司楼顶等你。你要是不来的话，我就跳下去。你找他去吧。
。小姨啊，吃晚饭了没？妈。我吃过饭了，我吃了西红柿炒鸡蛋、红烧茄子，还有水煮肉片。小姨啊，你的嗓音怎么有点沙哑呀？我有点感冒了，妈，没事啊，放心。好的好的，挂吧挂吧，记得吃药啊。嗯，先这样，拜拜小鹿，小鹿，你下来啊！这风大，我我们回家说。那是你跟蓝小一的家，不是我的。田飞，啊，我只要你一句话。他跟我，你选谁？小小鹿，你现在让我。做这个选择，我我真的很难啊！你你先下来啊，下下来说。你是不是又想跟我说对不起？然后，然后就这么走了？不是，不是，我我没有这个意思啊！小小鹿，你误会我了。那你是什么意思？我，小花。我不知道该怎么办啊！我现在脑子也很乱，我，你也知道小小小玉，他也是大老远跑到上海来。不要跟我提他，现在就说你跟我，对，他是为了你才来上海的，那我呢？我为了你辞职，帮你找工作。帮助你升职，支持你创业，还把我的第一次留给你。你要是不要我的话，我就从这里跳下。小小鹿，你你不要冲动，下来啊！你说你不要冲动，我们有话好好说。回家说啊。回去说。
么呢？接个电话。哎，喂，阿姨，我是那小姨。啊、哦，小姨啊，怎么了？天飞，天飞他。也被那个小鹿偷情，被我发现了。啊，小姨啊，哎呀，这个事儿我是不好管的。啊，你可别误会，我不是护短，那肯定是田飞错了，对吧？但是呢，我觉得吧，你们年轻人之间的事儿啊，还是你们自己解决吧。我回头说说他啊。我觉得现在还和小鹿在一起呢。我不是跟你说了吗？我怎么好插手呀？我也没法插手啊。你知道啊，儿大了不由娘啊！啊！哎，来，快点，快点，好了，好了。好了，那什么，你还有事吗？啊，那我先挂了啊。胃太大了，两个姑娘胃太大呀，抢你了。有一个呀，家庭条件特别好，挣的钱那多的呀。哎呀，您真享福啊！哎呀，来来，我们打牌打牌。来来来来电话打不通啊！昨天蓝小姨把电话打到家里来了。他说什么了？你是不是跟小鹿好了呀？蓝小姨靠你的状，我跟他表态了，年轻的事儿我不管。我早跟你说过啊，小鹿各方面条件都比蓝小姨强。趁着机会，你跟蓝小姨断了。小露这头呢，你就趁热打铁，先把婚事给定了啊！妈，你就别瞎说了啊！哎呀，儿子，你想想啊，你这次可千万不能糊涂呀！啊，你是做生意的，你赚到钱了吗？没有吧？现在的社会就是这么现实，年轻人出来创业，两手空空的，又没实力，又没人帮你，你想成功哪那么容易？妈说的，对蓝小姨来说呢，有点不仁义。可仁义不是最重要的，现在什么最重要？有实力才最重要啊！妈，你别说了，我现在心里乱得很。你让我好好想想。啊，好，那你好好想想啊。好嘞，妈妈都是为你好。那个，你还好吗每次在这儿出现，都会有不好的事情发生。小姨，我
现在都不知道怎么开口跟你说。昨天晚上我去找小鹿，他跑到我公司楼顶，他说如果我们不在一起的话。他就从那跳下去，他用命来威胁我，我真的不知道。我拿他实在没有办法。那如果我也拿跳楼来威胁你呢？你不会的。为什么？因为。因为你从来不舍得这么为难我，所以你就一直欺负我，一直都在欺负我，小姨，是我对不起你。我还是爱你的。自从在大学舞台上，我看你唱《甜蜜蜜》那一刻起，到现在都没有改变过。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风。刚才我听你唱歌，真的唱得很好听。谢谢。我比你们啊都要大三岁，是因为我高考复考了三年才考上大学的。不过我现在才知道，为什么老天爷啊让我考了三年才考上大学，就是因为啊要让我在这儿见到你。哎，我是认真的。我没开玩笑。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放？还是像我一样？你和小鹿都是无辜的。这件事要怪就只能怪我，小叶。你独立能力强，能够照顾自己。小鹿他还年纪小，做事也冲动。你给我一点时间，让让我照顾他长大。菲菲，飞你不觉得可笑吗？我们从大二开始在一起，整整三年了，一直都是我在照顾你。可是你现在跟我说，你要去照顾另外一个女孩长大，你以前说的话，你都忘了吗？说你要娶我，你说我要在上海买房子，你说我要一起攒钱，你都忘了吗？我没忘。
我们以后还是会在一起的。如果这个世界上只有一个人能理解我的话，那个人就是你。现在压力真的非常非常大。你也知道，我大老远雄心壮志的跑到上海，可是现在公司的情况你不是不知道，我进退两难。进，我就需要更多的资金和人脉来打点这些关系。如果我退的话，那我们以前投的那些钱，全都打水漂了。我不甘心，我，小叶，你给我点时间，啊，让我处理好这个烂摊子，我需要时间，安顿好小罗。你还有一句最重要的话没说，你还需要时间。利用小鹿家的关系来创业，是不是？你不要说这么难听，我心里也很难受。你要我等你多久？
怎么来了？嗯，如果你想休息一天的话，必须打电话请假。我打你的电话没人接。对不起。我有点发烧，有点糊涂了。你为什么不去医院？你男朋友怎么不照顾你？他出差了。嘿，我带你去医院吧，好吗？你应该还没吃东西，我去给你买点粥。嗯、我还行吗？别紧张啊。特别帅，怎么还不来啊？哎呀，爸妈，你们终于来了。嗯，给你们介绍一下，这是田飞，你们见过的。是的，是的。田飞啊，那天夜里你送小鹿回来啊，实在是太晚了，也没让你在家里好好坐坐呀。哎，小鹿啊，今天我请客啊，我们要好好谢谢人家。呃。这顿饭呢要田飞请，因为毛脚女婿总要见老丈人的嘛。不，哎，叔叔好，阿姨好，别叫我阿姨，我不敢当。妈，田飞很有诚意请你们两位吃饭的，给点面子好不好？哎，要先坐下了，有话好好说。我没有什么慢慢说的话，一句话，不同意。哎，你。小鹿，好了，别急，我就把他追回来。哎哎，你别走啊！喂。阿文，天飞他不要我了，他走了，他说他去照顾小鹿那个女孩了。我觉得我一个人生病很可怜，所以给我好朋友打一个电话。你不是一个人，还有我。你趁热喝一点吧。